నమస్తే అండి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని యాప్స్ను నిషేధించడం జరిగింది వాటికి బదులుగా మరికొన్ని యాప్స్ ఏమే ఉన్నాయి ఆల్టర్నేటివ్ యాప్స్ అని టీ మిక్స్టర్ ఛానల్లో ఒక వీడియో పెట్టడం జరిగింది ఆ వీడియోలో వీడియో షేరింగ్ ఫోటో ఎడిటింగ్ కాల్స్ డిక్షనరీ బ్రౌజర్ వీటికి ఆల్టర్నేటివ్ యాప్స్ ఏమున్నాయి అన్నది ఆ వీడియోలో ఉంటుంది ఆ వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది అలాగే పిన్ చేసి పెట్టిన మొట్టమొదటి కామెంట్లో కూడా లింక్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసి చూడండి ఈ వీడియోలో స్కానింగ్కి అలాగే ఫైల్స్ షేరింగ్కి ఆల్టర్నేటివ్ యాప్స్ ఏమున్నాయి దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఆ యాభై తొమ్మిది యాప్స్లో ఒక స్కానర్ అప్లికేషను ఉంది అలాగే ఫైల్స్ షేరింగ్కు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంది ఆ రెండింటిని కూడా నిషేధించారు ఆ యాప్స్ ఏంటో మీకు తెలుసు మరి వాటికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమున్నాయో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ప్రస్తుతం అందరం ఏదైనా సరే డాక్యుమెంట్లను కానీ ఫోటోలను కానీ స్కాన్ చేయాలంటే ఒక అప్లికేషన్ని వాడుతున్నాం ఆ యాప్ను కూడా నిషేధించిన జాబితాలో పెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నన్ను చెప్పమంటే నేను చాలా చెప్తాను లాసర్ ఫిషే ఉంది పాకెట్ స్కానర్ ఉంది యాబీ ఫైన్ రీడర్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది యాబీ ఫైన్ స్కానర్ ఉంది అమెజాన్ టెక్స్ట్రాక్ట్ ఉంది పేపర్ సేవ్ ఉంది ఐబిఎం డేటా క్యాప్ ఉంది కోఫాక్స్ క్యాప్చర్ ఉంది అబ్బో చాలా ఉన్నాయి అయితే లైట్ వెయిట్ టూల్స్ చాలా సులభంగా ఉపయోగించుకోగలిగే యాప్స్ మాత్రం నేను ఇందులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అడోబ్ స్కాన్ మొట్టమొదటిగా నా మైండ్లోకి వస్తుంది స్కానింగ్ యాప్ అని చెప్పగానే అడోబ్ చాలా మంచి అప్లికేషన్ మీరు చాలా సులభంగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అలాగే మొబైల్ డివైస్లో వేసుకోవాలి అంటే అడోబ్ స్కాన్ మొబైల్ యాప్ కూడా ఉంది సిద్ధంగా ఉంది డాక్యుమెంట్స్ను స్కాన్ చేసి పీడిఎఫ్స్లోకి అది మారుస్తుంది అలాగే ఆటోమేటిక్గా టెక్స్ట్ను అది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది చాలా శక్తివంతమైన అప్లికేషన్ అలాగే ఈ అడోబ్ స్కాన్ అనేది యుఎస్ఏకి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ముఖ్యంగా ఈ అడోబ్ స్కాన్లో అడోబ్ సెన్సై అని చెప్పి ఒక పవర్ఫుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది అందులో ఉంది అందులో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ చాలా క్లియర్గా షార్ప్ అండ్ హ్యాండ్ రిటర్న్ అలాగే ప్రింటెడ్ టెక్స్ట్ని కూడా అద్భుతంగా స్కాన్ చేసి మీకు ఇవ్వగలవు అలాగే బోర్డు మీద ఏమైనా మీరు రాస్తే దాన్ని కూడా స్కాన్ చేసి ఇవ్వగలవు అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నిజానికి ఇది ఇండియన్ ఆల్టర్నేటివ్ అని నేను చెప్పను కానీ పవర్ఫుల్ అప్లికేషను నమ్మదగినటువంటి అప్లికేషను అని మాత్రం నేను చెప్పగలను అడోబ్ స్కాన్ దీంట్లో ఓసీఆర్ టెక్నాలజీతో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉన్నటువంటి మరొక టెక్నాలజీ కూడా ఉంది సరే వాటన్నింటి గురించి మనం ముందు ముందు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం టీ మిక్స్టర్ ఛానల్లో మరొకటి మైక్రోసాఫ్ట్ లెన్స్ అని చెప్పి ఇంకొక యాప్ ఉంది నేను ఈ వీడియో మొత్తంలో మీకు కేవలం ఆ యాప్స్ యొక్క లోగోస్ మాత్రం చూపిస్తూ ఉన్నాను విషయాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను మైక్రోసాఫ్ట్ లెన్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు తయారు చేశారు పేరు చూడగానే మీకు అర్థమైపోవాలి యుఎస్ఏకి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ఇది కూడా చాలా పవర్ఫుల్ యాప్ అని చెప్పొచ్చు అలాగే ఈ యాప్ అనేది అన్ని రకాల డాక్యుమెంట్స్ను స్కాన్ చేయగలదు వర్డ్ ఫార్మాట్లోకి డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలదు పవర్ పాయింట్లో కూడా డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలదు ఆ సత్తా ఉంది దీనికి చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చూడండి మీకు అర్థం అయిపోతుంది అలాగే ఫోటో స్కాన్ బై గూగుల్ అని చెప్పి ఇంకొక యాప్ ఉంది గూగుల్ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి అప్లికేషన్ పేరు చూస్తేనే మీకు అర్థం అయిపోతుంది ఇది కూడా చాలా మంచి అప్లికేషన్ నేను కూడా చాలాసార్లు దీన్ని ఉపయోగించాను చాలామంది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో కూడా ఈ యాప్ని ఉపయోగించడం చాలామంది మిత్రులు చెప్తుంటే విన్నాను ఇక టర్బో స్కానర్ దీన్ని కూడా చాలామంది ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అంతే ఎందుకండి ఇంటర్నెట్ సెంటర్లలో కూడా ఈ టర్బో స్కానర్ యాప్ ఉపయోగించడాన్ని మీరు చూడవచ్చు డెస్క్టాప్ వర్షన్ ఉంటుంది మొబైల్ వర్షన్ ఉంటుంది నేను కూడా ఒకటి రెండు సార్లు ఈ అప్లికేషన్ని వాడాను మళ్ళీ నేను ఒకసారి దీన్ని యాప్ని వేసుకొని చెక్ చేస్తాను ఇది మాత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్ ముఖ్యంగా ఆటో ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ ఉంటుంది దీంట్లో మల్టిపుల్ స్కానింగ్ చేయగలదు చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి షార్పెనింగ్ మోడ్ ఉంటుంది మల్టిపుల్ కాపీస్ని స్కాన్ చేయగలిగే సత్తా ఉంది అయితే ఫ్రీ వర్షన్కి కొన్ని ఫీచర్స్ ఇచ్చారు అలాగే పెయిడ్ వర్షన్కి కొన్ని ఫీచర్స్ ఇచ్చారు ఇది టర్బో స్కానర్ ఇంకా డాక్ స్కానర్ పీడిఎఫ్ క్రియేటర్ అది కూడా ఉంది అప్లికేషను అది కూడా మంచి ఆల్టర్నేటివ్ అలాగే ఫైల్స్ షేర్ చేయడానికి ఏమన్నా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పి కనుక ఆలోచిస్తే ఎస్ చాలామంది ఒకరి మొబైల్ నుంచి మరొకరి మొబైల్కి ఫొటోస్ని కానీ ఫైల్స్ని కానీ వీడియోస్ని కానీ డాక్యుమెంట్స్ని కానీ పీడిఎఫ్స్ని కానీ పవర్ పాయింట్స్ని కానీ ఇతరత్ర ఫైల్స్ని కానీ జిప్ ఫైల్స్ని క
ఒకటేమిటి రెండు యాప్స్ నిషేధించింది మరి వాటి స్థానంలో ఏం ఉపయోగించవచ్చు అంటే ఫైల్స్ బై గూగుల్ అని చెప్పి ఒక అప్లికేషన్ ఉంది ఈ యాప్ యూజర్స్ తమ మొబైల్ నుంచి మరొకరి మొబైల్కు ఫైల్స్ను షేర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే బ్లూటూత్తో ఇది పనిచేస్తుంది సో దట్ మీకేమి ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు ఒక మొబైల్ నుంచి మరొక మొబైల్కి ఫైల్స్ షేర్ చేసుకోవాలి అంటే అలాగే ఫైల్ మేనేజర్ ఉంది ఇందులో జంక్ క్లీనర్ ఉంది అలాగే డీ క్లటరింగ్ ఉంది చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో ఆప్షన్స్ అలాగే షేర్ ఆల్ అని చెప్పి అప్లికేషన్ ఉంది ఇది ఇండియన్ యాప్ ఇది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఢిల్లీ బేస్డ్ కంపెనీ తయారు చేసింది ఈ అప్లికేషన్ని దీంట్లో యూజర్స్ ఫైల్స్ని అంటే వీడియోస్నైనా సరే మూవీస్నైనా సరే ఇమేజెస్నైనా సరే యాప్స్నైనా సరే ఒకరి మొబైల్ నుంచి మరొకరి మొబైల్కు పంపించుకోవచ్చు ఇంటర్నెట్ లేకుండా కూడా ఇది పనిచేస్తుంది ఒక్కసారి మీరు వేసుకొని చూడండి షేర్ ఆల్ అప్లికేషన్ మరొక మంచి ఫీచర్ ఏంటంటే ఇది పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ కూడా ఇక సెండ్ ఎనీవేర్ అని చెప్పి ఇంకొక యాప్ ఉంది ఇది కూడా యూజర్స్ని ఫైల్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది దీంట్లో ఉన్న ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బిట్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ ఫైల్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఉంది సో దట్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎన్హాన్స్ చేయబడినటువంటి అప్లికేషన్ ఈ సెండ్ ఎనీవేర్ యాప్ సోషల్ మీడియాలో కూడా మీరు డైరెక్ట్గా పంపించుకోవచ్చు ఫైల్స్ వివిధ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కూడా మీరు ఫైల్స్ని పంపించుకోవచ్చు దీన్ని కూడా ఒకసారి మీరు వేసుకొని చూడొచ్చు మేము కూడా దీన్ని వేసాము ఒకసారి చెక్ చేసాము కావాలంటే మీకు చూపిస్తాం కూడా ముందు ముందు వీడియోస్లో నియర్ బై షేరింగ్ అని చెప్పి ఇంకొకటి ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నారు ఇప్పుడేమి రెడీగా లేదు కానీ ఒకటి రెండు సార్లు దీన్ని రిలీజ్ చేసి టెస్ట్ చేయండి చెక్ చేయండి అని చెప్పి యూజర్స్ని కొంతమందిని అడిగారు చాలా పవర్ఫుల్ అప్లికేషన్ తయారవుతోంది ఫైల్ షేరింగ్ కోసము ఇది విండోస్లో పనిచేసే విధంగా మ్యాక్ ఓఎస్లో పనిచేసే విధంగా లినెక్స్లో పనిచేసే విధంగా క్రోమ్ ఓఎస్లో పనిచేసే విధంగా దీన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా దీని మీద వర్క్ అనేది నడుస్తుంది దీంట్లో ఫైల్స్ని ఇమేజెస్ని వీడియోస్ని వీటన్నింటిని కూడా ఒక డివైస్ నుంచి మరో డివైస్కి పంపించడానికి సిద్ధం చేస్తున్నారు ఈ యాప్ని ఇది త్వరలో బయటకు వస్తుంది ఇంకా డేట్ మనకు తెలియదు బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నియర్ బై షేరింగ్ దాని పేరు సూపర్ భీమ్ అని చెప్పి ఇంకొక యాప్ ఉంది దీన్ని కూడా చాలామంది ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఒక డివైస్ నుంచి మరొక డివైస్కి మనం ఫైల్స్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో రెండు విధాలుగా మనం ఫైల్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది సో దట్ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా స్కాన్ చేసి పంపించగలిగే సత్తా ఉంది ఇన్బిల్ట్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్ ఉంది అలాగే మాన్యువల్గా మనము మన మొబైల్లో టైప్ చేసి కూడా స్కానింగ్ చేయగలిగే ఫంక్షనాలిటీ ఇందులో అవైలబుల్గా ఉంది సో ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ కొన్ని నేను చెప్పాను అలాగే మన మొబైల్లో వైరస్ ప్రవేశించకుండా ఉండడానికి ఏమేమి సెక్యూరిటీ యాప్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం ముందు ముందు టీ మిక్స్చర్ ఛానల్లో మాట్లాడుకుందాం అంతేకాకుండా సీక్రెట్ ఫోల్డర్స్ ఫైల్స్ మొబైల్లో ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఏమేం చేయాలి సీక్రెట్గా ఎలా దాచుకోవాలి దాని గురించి కూడా నేను ముందు ముందు చెప్తాను ఒక విషయం చెప్పి ముగిస్తాను మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా మీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకున్నా తెలుసుకోవద్దు అనుకున్నా భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ఒక భారతదేశమే కాదు ప్రపంచం మొత్తం జరగబోయే యుద్ధాలు ఏమిటి అంటే సైబర్ యుద్ధాలే జరుగుతాయి సైబర్ రణం జరుగుతుంది మీరు ఎక్కడున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఏ దేశంలో ఉన్నారు ఇది కాదు మ్యాటరు మీరు మొబైల్ ఉందా మీ చేతిలో ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారా లేదా అది చాలు మీ మొబైల్లో ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని తస్కరించడానికి మరి అలా తస్కరించకుండా ఉండాలి అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పానే మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అని నాలెడ్జ్ అయితే సంపాదించుకోవాలి దానికోసం టీ మిక్స్టర్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ రెండు వీడియోస్ మేము పెట్టాం అసలు ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ అంటే ఏమిటి పాస్వర్డ్ ఎలా పనిచేస్తుంది డేటాబేస్లో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ ఏమిటి అసలు హ్యాషింగ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అని చెప్పి ఒక వీడియో పెట్టాం ఆ వీడియో లింక్ కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాం ఆ వీడియో మీరు చూసారంటే డేటాబేస్లో పాస్వర్డ్ స్టోర్ చేయడానికి ఎలాంటి టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ స్టెప్ అనమాట మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక మీకు ఉంటే చాలా ఈజీగా వీడియో మీకు అర్థం అవుతుంది మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అంటే కొంచెం మరీ ఎక్కువ కాదు కొంచెం కష్టపడితే మీకు ఆ వీడియో చాలా ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది ఎందుకు అని చెప్తున్నానంటే ముందు ముందు నేను ఇంకా చాలా వీడియోస్ పెడతాను ఆ వీడియోస్ అన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి క్రమక్రమంగా అంటే ఆల్రెడీ మేము పెట్టిన వీడియోస్ కనుక మీరు చూస్తే అవన్నీ సులభంగా అర్థం అవుతాయి దాంతోపాటు మరో వీడియో పెట్టాం మీ పాస్వర్డ్ని ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఎత్తుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే మీ పాస్వర్డ్ని ఎలా హ్యాక్ చేయడానికి ఇతరులు ప్రయత్నం చేస్తారు ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పి ఒక వీడియో
ఏటీఎంస్ రాకముందు చాలామంది బ్యాంకులలో లైన్లలో నుంచొని ఓ ఫామ్ నింపి పేపర్ ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకునేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఏటీఎం కార్డు వచ్చింది ఫస్ట్ చాలామందికి అర్థం కాలేదు అయినా సరే బ్యాంకులకు వెళ్ళి లైన్లలో నుంచొని తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత తర్వాత క్రమక్రమంగా బ్యాంకు లైన్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని ఆ ఇంటి పక్కనే తీసుకోవచ్చు కానీ దానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న జ్ఞానాన్ని నేను సంపాదించుకోవాలి అన్న విషయం అర్థమైంది ఆ తర్వాత చదువు వచ్చిన వాళ్ళు చదువు రాని వాళ్ళు అని కాదు ఆసక్తి ఉండాలంతే అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడి ఓహో ఇది కార్డు దీన్ని ఇలా పెట్టాలి ఇది పిన్ నెంబరు దీన్ని ఇలా నొక్కాలి ఆ తర్వాత ఈ పేపర్ వస్తుంది ఒకసారి ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి ఇలా క్రమక్రమంగా అర్థం చేసుకోవడం మొదలెట్టారు అక్కడ ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినా సరే ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవడం మొదలెట్టారు సో ఇప్పుడు కూడా అండి పాస్వర్డ్స్ గురించి ఖచ్చితంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ముందు ముందు ఇలాంటి యుద్ధాలే జరగబోతూ ఉన్నాయి సైబర్ యుద్ధాలు సో మనందరం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన మొబైల్స్ని మన డేటాని సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలి అంటే మన ఈమెయిల్స్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా పాస్వర్డ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఆ వీడియోస్ రెండు చూడండి ఆ రెండు వీడియోస్ ఈ వీడియోస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాం ధన్యవాదాల